ఆర్టీసీ సమ్మెతో పండగ పూట ప్రయాణికులు ఇబ్బందులు పడుతున్నారు దసరా నుంచి మొదలు పెడితే ఇప్పుడు దీపావళి వరకు అదే నిరుత్సాహం ప్రజల్లో కనిపిస్తోంది తాజా సమాచారం మా ప్రతినిధి జ్యోతి అందిస్తారు జ్యోతి ఇప్పటికీ ఆ నిరుత్సాహం వాళ్లలో కనిపిస్తోందా దసరా నుంచి మొదలు పెడితే ఇప్పటి వరకు ఎస్దేవి హైకోర్టు ఆదేశాల తర్వాత సెమ్ చర్చలు జరిగి సమ్మెకి కాస్త ఊరట లభిస్తుందని భావించిన కానీ ఫలితం మాత్రం దక్కలేదని చెప్పాలి ఆర్టీసీ కార్మికులకు అదేవిధంగా ఆర్టీసీ యాజమాన్యానికి మధ్య జరిగినటువంటి చర్చలు అసంతృప్తిగా ముగిసి ముగిసాయని చెప్పాలి నిన్న జరిగినటువంటి చర్చల్లో ఆర్టీసీ కార్మికులు ఇరవై ఒక్క డిమాండ్ల మీద మా మాట్లాడము అంటూ కూడా చెప్పారు అని డా ఎండీ సునీల్ శర్మ అంటూ ఉన్నారు అదేవిధంగా కార్మికులకు సంబంధించి మాత్రం కార్మికులు ఇరవై ఒక్క డిమాండ్లే కాకుండా పరిమితమైన డిమాండ్ల గురించి మేము మాట్లాడదలుచుకోలేదు అంటూ వాళ్లే మధ్యలో వెళ్ళిపోయారని ఎండీ సునీల్ శర్మ ఆరోపిస్తున్నారు మరోవైపు మరోవైపు ఇరవై ఒక్క డిమాండ్లు కాకుండా మిగిలిన డిమాండ్లు కూడా ఉన్నాయి వాటి గురించి కూడా మాట్లాడాల్సిన అవసరం ఉంటుంది అని కార్మిక సంఘాలు అని వాళ్ళతో చర్చ చూస్తున్నప్పుడు మాత్రం వాళ్ళే లేచిపోయారంటూ ఒకవైపు ఆర్టీసీ కార్మిక సంఘాలు అంటూ ఉన్నారు ప్రస్తుతం మనం జేబీఎస్ దగ్గర ఉన్నాము చూసుకోవచ్చు జేబీఎస్ దగ్గర ఉన్నటువంటి వాతావరణం పండగ పూట బస్సులు లేకపోయేసరికి కొంతమంది ఆందోళనకు గురవుతున్న పరిస్థితి ఎందుకంటే పండగ పూట చాలామంది వేలాది మంది ప్రయాణికులు అప్ అండ్ డౌన్స్ చేస్తూ ఉంటారు కానీ ఇక్కడ కొంత మేరకు మాత్రం మనం ప్రైవేట్ ట్రావెల్స్కి సంబంధించినటువంటి బస్సులు మనం చూస్తూ ఉన్నాము చాలామంది ప్రయాణికులు ఇబ్బందులు పడుతున్నారని చెప్పాలి ఎందుకంటే పండగ పూట ఇటువంటి సిచ్యువేషన్ గత ఇరవై మూడు రోజుల నుంచి కూడా ఇదే సిచ్యువేషన్ చూస్తూ ఉన్నారు దీంతో ప్రయాణికులు మాత్రం తీవ్ర ఇబ్బందులను గురవుతూ ఉన్నారు ఒకసారి మాట్లాడదాం ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ప్రయాణికులతో మా చెప్పండి ఎక్కడికి వెళ్తున్నారు మీరు గోదావరిగానే ఓకే బస్సెస్ ఉన్నాయా అమ్మా బస్సులు లేవు ఈ పొద్దున్న మేము ఆరు గంటలకు వచ్చినాం ఇంతవరకు బస్సులే లేవు రెండు గంటలే మేము వెయిట్ చేయబట్టి చూసుకోవచ్చు ప్రయాణికులు కూడా పండగ పూట ఊర్లోకి వెళ్లాల్సిన వాళ్ళు కూడా ఒక నిరాశగా కనిపిస్తూ ఉన్నారు ఎందుకంటే బస్సులు చాలా దూరం ప్రయాణం చేయాల్సి ఉంటుంది జేబీఎస్ అంటే కొంత లక్షలాది మంది జనాభా ఇక్కడ నుంచి ట్రావెల్ చేస్తూ వేరే గ్రామాలకి స్వగృహాలకు కూడా వెళ్తూ ఉంటారు అలాంటిది ఈ సమయంలో బస్సులు లేకపోయేసరికి వాళ్ళ మొహాల్లో కూడా నిరాశ అనేది కనిపిస్తూ ఉంది ఒకసారి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి వాళ్ళతో కూడా మాట్లాడదాం చెప్పండి మీరు ఎక్కడికి వెళ్తున్నారు కరీంనగర్కి వెళ్తున్నారు ఎన్ని గంటలకు వచ్చారు బస్ స్టాప్ బస్ స్టాప్ హాఫ్ అన్ అవర్ అయితే బస్సెస్ ఉన్నాయా బస్సులు పూర్తిగా నిండకుండా వెళ్ళట్లేదు చాలా ఇబ్బంది అవుతుంది గవర్నమెంట్ బస్సులు లేకపోవడం వల్ల ప్రయాణికులకు అందరికీ చాలా ఇబ్బంది అవుతుంది చూసుకోవచ్చు బస్సులు సౌకర్యం సంబంధించి తక్కువగా ఉన్నప్పటికీ ప్రయాణికులు ప్రయాణించడానికి ఇక్కట్లు ఎదుర్కొంటున్నారని చెప్పాలి మరోవైపు నిన్న జరిగినటువంటి ఏదైతే చర్చలు ఉన్నాయో ఆ చర్చలకు సంబంధించి ఖచ్చితంగా వీడియో ఏదైతే ఉంటుందో అది వీడియోని హైకోర్టులో ప్రొడ్యూస్ చేయాలి ఎంతవరకు అయితే ఆ వీడియోని చేశారో అంతవరకు కూడా కంప్లీట్గా ఆ వీడియోని ఖచ్చితంగా హైకోర్టులో ప్రొడ్యూస్ చేయాల్సిందిగా కూడా కార్మిక సంఘాలు అయితే ఆరోపిస్తున్నాయి మరొక వైపు ఇరవై ఒక్క డిమాండ్లే కాకుండా మిగిలిన డిమాండ్లు పరిమితమైన డిమాండ్లు కూడా ఉన్నాయి ఆ డిమాండ్లు కూడా చర్చించకుండా మధ్యలోనే ఆర్టీసీ యాజమాన్యం వెళ్ళిపోయిందంటూ కూడా ఆర్టీసీ కార్మికులు మాత్రం చెప్తూ ఉన్నారు మరోవైపు ఇరవై ఒక్క డిమాండ్లు సంబంధించి మేము మాట్లాడుతున్నప్పటికీ మధ్యలోనే వెళ్ళిపోయారంటూ కూడా ఆర్టీసీ యాజమాన్యం చెప్తూ ఉంది దీని మీద మాత్రం హైకోర్టు తీర్పు ఏమివ్వబోతుందన్న దాని మీద ఉత్కంఠమైన వాతావరణం నెలకొందని చెప్పాలి దీని నేపథ్యంలో కూడా పండగ పూట ఇటువంటి రష్ నేపథ్యంలో కూడా బస్సులు తక్కువ ఉండడంతో ప్రయాణికులు కూడా ఇబ్బందులు పడుతున్న సిచ్యువేషన్ ఇక్కడ కనిపిస్తూ ఉంది దేవి